。熊猫在奶爸奶妈眼里都是熊中龙凤，果然自己养的孩子怎么看怎么稀罕。你加油加油！加油的助力！明明是仔仔大晚上不睡觉拆家，搞得家里一片狼藉，到奶爸口里却成了奥运健儿。不知道的还以为身为体操王子的小吉吉要为国出征拿下金牌呢。不得不说，王奶爸的爱有些过于盲目了。心安奶爸也是夸孩子赛道上的王者。闺女是肉眼可见的横着长，评论区的网友们都忍不住吐槽，可她却主打一个眼不见心为净，还得变着法哄孩子，是个标准大美熊。说胖肯定是不行的，但是。咱们呃，平心而论的话，也不算瘦啊，就是最标准的大美熊。<笑>要知道，金虎是个话痨，还能听懂人话。奶妈就喜欢对着好蛋夸夸，一顿操作下来都乐得大胡子找不到北。你看，你看我大虎多乖呀、啊！学业有成，我是高材生，我们是特招，我们要上清华北大就得是特招嘛。难怪这小子到现在找不到对象，原来是奶妈给孩子夸的得意忘形了。不过有些熊猫被夸理所当然，比如熊猫圈的顶流女明星福猪猪，有天使的脸蛋、超模身材的她，回国后没多久就彻底征服徐奶爸。好，娘，你来就来了你。同为顶流的花局长也是如此，不仅每天接受粉丝姨姨们的彩虹屁，还被自己的谭爷爷捧上了天。从没见过哪个饲养员拉着游客去拍自家小孩。我看那死好看。就连基地幼儿园的保安大叔也被花花迷得神魂颠倒，夸起来毛孩子的屁股都是一套一套的。那个花，那个屁股那是不一样的屁股，它是国宝，它是熊猫屁股，国宝屁股，并且花花还是。哇，那就是哇，熊猫伯伯的屁股哟。都知道飞云是熊猫圈的大美女，可奶妈夸起来自家闺女属实有些夸张，这家子音都把大美云给听妈了。哎呀，你漂亮的呀！哎呦我的天哪，飞云啊！哎呀，你好漂亮！而萌男绝对是熊猫圈唯一被夸漂亮的男熊，不仅仅是北洞的团宠，这小子打小就靠美色征服美奶妈。我最喜欢我萌萌仔，萌三好乖的，脸好圆的，这一届里面脸最圆的吧。只能说自己养大的孩子没有不好看的，饲养员对滚滚们全都是爱意满满。光开朗大男孩萌男究竟有多聪明？他不应该在北洞，应该在北大。众所周知，萌儿从小就是个战五渣，以至于其他小熊经常去抢他的盆盆打。于是萌兰就学精了，偷偷躲到树后面喝，把盆都舔得一干二净后，才和大部队汇合。而且萌兰似乎打小就精通两脚兽语言，并且还养成了听墙角的习惯，听到夸他的就乐呵呵的满地打滚，听到吐槽他的就气得吃不下饭。一位姨给他拍照，中途调侃他像猪仔。萌兰听到后立刻一记白眼甩过去，感觉如果萌儿会说话，肯定要跟奶爸奶妈告状的。萌兰不仅精通语言。还善于动脑。有次奶爸给鸡腿笋套上绳结留给他，只见萌儿咬住戏的那头向外扯，发现扯了半天没有效果，于是看着手里的笋思考片刻，接着旋转了笋的方向，美味的笋笋就脱落绳索，轻松到手。而从小竹篮里拿窝头更是轻而易举，竹篮洞口狭小，无法用手掏出来，于是萌兰就另辟蹊径，翻过篮子直接倒出来，被官方认证智商超群，果然名副其实。此外，萌兰小小年纪就十分自律，眼看到了睡觉的时间，奶妈还没过来关门，萌儿就自己进入房间，边拉门边找锁眼，随后快准狠的关门，好像在怕自己被别人偷走。这小脑瓜转的不去考北大太可惜了。萌兰自小表现的智力超群，在她练习爬树的时候就体现了。奶爸起初站在她的身后，不到一岁的小熊用手势和眼神指挥奶爸到对面去保护自己。看到奶爸明白自己意思，去对面站好，萌兰这才开始爬树。爬到一半，她又发现奶爸挡住观众的视线，小爪子一挥提醒。请对方让开，奶爸瞬间理解了他的意思。只能说，如果大熊猫智商有排名，萌兰排第二，没熊敢排第一。如果说别的小熊玩玩具是放松娱乐，那么萌兰的玩具则是有不同的用处。天气炎热时，他会把黄球装满水，然后叼着给院里的小树浇水，这样小树可以快快长大，帮助自己越狱。谁能想到一颗小小的玩具球也能创造奇迹？只可惜在萌兰翻墙成功后就被收走了。而他也喜提一场安全教育讲座，不过萌兰才不会把这事放心上，他只会琢磨其他玩乐的方式。看到李奶爸在墙边挖土，萌兰有样学样，每天除了干饭整活，就是撅着屁股在墙角不停的挖，差点挖出一条新地道，成功逃跑。就问这样一只精通人性的小熊，谁能不爱？看到游客向他举起手机，萌兰会马上摆好 pose。奶爸路过，向他举起手机屏幕，默默儿看完后，还很满意的朝他点头。老爷给他投喂新鲜的竹子，萌兰第一时间就想到反向投喂，把竹子叼到玻璃前，想让游客们也尝尝鲜。萌萌儿总是那么的暖心，知道粉丝大老远来看他，会热情的回应着每一个人，有时还追着粉丝跑，惹得姨姨们喜上眉梢，惊叫连连。就问这样治愈人心的小熊，谁不喜欢吗？短短一周的时间，他就能带攒干饭两壶，抱孩子的同时吃竹叶也不成问题。此时的王奶爸依旧闲不下来
。他考虑到闺女近视不利，坚硬的竹子也容易伤害到熊猫幼崽，于是特意将竹子剪成小块。他现在抱着小崽，一只手吃竹子方便一点。二是为了安全一点，如果长一点呢，撕咬的时候可能会把那个幼崽划伤啊。王奶爸远比我们想象中还要细心，难怪绣球能百分百地信任他。明明情绪极度起伏不定，还在最爱的王奶爸面前这么温柔，非但不会排斥对方进入内室，听奶爸喊自己的名字也会下意识回头。嗯、要知道，奶爸还照顾小青青，是老王将仔仔宠成肆无忌惮的性格。他对所有的熊猫都是同样的爱，只可惜王奶爸如今已经掉岗，小奇迹再也不能像以前那般跟在奶爸屁股后面撒娇了。饲养员对熊猫能溺爱到什么地步？洗陶陶吃的竹笋都是奶爸亲手包的。等会儿，等会儿，等会儿啊！这太难包了、啊嗯，这才是真正的把熊猫当孩子养。奶爸伺候好黛儿吃笋笋的同时，还温柔细语的都舍不得大声讲话。只可惜此时的洗陶陶满脑子都是干饭。内心 OS 奶爸，你能包快点吗？同样被惯坏的熊猫还有冰华，平日里吃个竹笋，奶爸都得举到孩子面前，生怕自家闺女累着。哎，都惯你没有熊样了啊！吃个笋还得人家给你举着着。然而奶妈吐槽归吐槽，下一秒又嫌弃起来，奶爸举笋不到位。你还得再高一点，这样子他还得低头。私家作为大东北的孩子，饲养员更是把重女轻男发挥到极致，给孩子投喂个竹笋，都要一块块掰开放到对方嘴边，更别提私家的奢华生日会了。这小妞不仅有史无前例的超大水果蛋糕，奶爸奶妈还用鲜花给孩子铺路，难怪隔壁目睹全程的佑佑满脸不服气，都知道雨可是出了名的妈宝熊，一言不合就跳进奶妈怀里求抱抱。即便这小子随着年龄增长越来越重，李奶妈也会咬着牙一把抱住熊孩子。估计他因为鱼可早就练出来麒麟臂，而谭爷爷也是将花花当孙女的。宝贝吃饭被其他滚滚抢食，他就亲自给宝贝开小灶塞蘑菇。爷爷知道宝贝孙女没有安全感，就特意把家搬到花花隔壁。年过半百的他，整日挤在小床上。有次花花耍脾气不想回家，谭爷爷直接抱着毛孩子下班，脸都憋得通红也不放下来。在溺爱孩子的赛道上，许奶爸不可或缺。福宝都被他宠成公主脾气，奶爸上一秒还在夸自家宝贝温柔。福宝吧，他有点小调皮。她是比较淑女，她其实蛮温柔。结果福猪猪直接将脚丫塞进水池，宝贝还当着老徐的面帮到忙搞破坏。爸，我帮你找找问题。喊你帮忙，你不是喊你帮倒忙、哦？不得不说，老徐的爱属实有些盲目。奶爸生无可恋，却只能欣然接受，毕竟小福是他宠出来的。从没见过哪个饲养员喊熊猫起床，是拿着小苹果放到孩子嘴边的。哎呦，今天咋了？还没睡醒吗？你咋子嘞？不过宠孩子的不只是国内饲养员，暖暖在马来西亚也是长公主级别的待遇，因为宝贝压根就不需要自己走路，上下班都是奶爸包接送的，平时睡觉的时候还有专业人员拿着工具小心翼翼给孩子梳理毛发，以至于这小妞的屁股都比大多数爱挖煤的熊猫白。真希望每个熊猫都能在爱里长大，被饲养员宠成国宝该有的样子。徐奶爸又被造谣辞职离开福宝了，真心爱护熊猫的他凭什么遭受网暴？今天一大早，老徐就出现在外场，帮闺女打扫外场，用实际行动力证谣言。他对闺女的爱意抵得过流言蜚语。自从福宝的新奶爸上线后，某些粉丝又一边倒的黑起来徐奶爸，夸帽子叔叔无微不至的同时，还要拉踩同样爱护福猪猪的老徐。然而，爱不应该被拿来比较。不可否认，新奶爸的认真负责，但老徐何尝不是把福宝当闺女呢？帽子叔叔会掰开窝窝头，一口口喂给孩子。徐奶爸也做过相同的事情，面对面喂饭时还要温柔的盯着看。有次福宝心情不好没有吃饭，把奶爸着急的去上山砍闺女爱吃的苦竹，一路上都是亲自护送，只是为了能更快的交给对方。徐奶爸的好被黑粉视而不见，只是因为福宝外场不能爬树封笼哨，就开始线上线下轮番攻击他。可奶爸也只是基地的基层饲养员，平日里拆个塑料壳也得一层层请示领导，不能给他一个把这树的保护罩给他拆一个呀、啊？这个我们给上面说嘛，我们。饲养员能做的也只能是用自己的方式给福猪猪带来乐趣，所以徐奶爸才会研究漏食器，不能加玩具就亲手给孩子做。每当福宝站直够竹子的时候，徐奶爸就在不远处满脸欣慰看着孩子。他对宝贝闺女还不够用心吗？奶爸明知道自己处于舆论中心，可他看到福宝打滚，还是忍不住训斥：“福，走，过。”只是因为老徐担心孩子会刻板。不愿意他出去打太多的滚。刚回来的时候在隔离区，环境陌生，还焦虑紧张，还害怕，应急反应他就会打滚。都知道徐奶爸很社恐，不仅被记者采访，全程不敢睁眼，和粉丝互动也是匆匆走人。没想到他谈起福宝就是另一副面孔。现在对四川话还是有反应，因为他叫他肯定有事儿要发生，一般叫他之后就吃
，它会和雌挂上关系，就是这种条件反射嘛。这次还是蛮聪明的一只熊，更别提它在内舍唠叨宝贝闺女了。只是因为福宝天热不回家，徐奶爸就给对方开思想教育课